老三边，陈天红，他是我们的座右铭，举在头上金光闪，穿在怀里染红红啊，染、啊、红红啊，哎还有，哎还有。<笑>这这个爸爸，这是什么歌呀、啊？老三片是吗？老三片是吗？嗯，我都没怎么听您唱过这歌，前段时间好像唱过两次，是不？举在头上金光闪，穿在怀里这红红的，跟那红红的，哎还有，哎还有。<笑>爸爸，啊、嗯，您睁开眼睛。嗯。睁开眼睛问，我问你，这老老三篇，您给我说说是哪三篇呀？愚公移山。愚公移山。嗯。还有什么呀？还有哪两那两篇是什么？为人民服务。为人民服务。嗯。啊、嗯。愚公移山。愚公移山，这两篇了、嗯，还有一篇呢。那个是禹王治水。大禹治水。嗯。不是吧？不是，不。就有一个那个那个那个大夫，那叫什么来着？白求纪纪念白求恩，真棒！啊，纪念白求恩，然后为人民服务，还有愚公移山，是吧？啊，这是这三篇。啊，它出自于什么书啊？啊啊，也是《毛泽东选记》啊，《毛泽东选记》啊，真棒！嗯、啊。您这种的，这记得这么清楚呀，爸爸？嗯嗯啊嗯，真好，爸爸。嗯，那这三个，那个那个，您能给我其中讲一个吗？讲讲它的内容，比如说《愚公移山》这个故事大概其的内容，您能说说吗？我我说说不上来呀，说不上来呀、啊嗯，说个大概。有一次看行山。有一次王雾山，这两座大山怎么了？就挡住了这个愚公他们出门，他们是住在北北方，然后挡住了他们想出门要去南方的路，是吧？对。如果他们要去南方，就得必须得要经过这两座大山。对。那然后这愚公做了一件什么事儿啊？就把这愚公移山了，就把这两座大山了，给把给搬走了。就凭他们力气，他们搬得走吗？搬不走啊，搬不走。呃呃呃，就这这就呃开凿山吧。啊。嗯、呃，开山，就就使使这个呃高凿啊，呃土土凿。你这是最少还像我说，还像至少说，就就从你们这几个人。你什么时候呃把把这事儿哎把把把走了吧？我我愚公这这愚公就就说了，我子孙呢有有的是人，我我一听这这个早没没人个早，我又把它慢慢我就把它呃把搬平了。哎呦，您真棒！这就是后来呢？后后来啊。后来、啊、就感觉到呃呃上上方的呃呃呃老老时间了啊，就派两个大爷派呃三个大医生啊，就把这个事儿呢给呃呃办办办跑了，是吧？嗯，然后这条路就畅通了，是吧？这条路畅畅通了，这畅不给这呃办出一条路来。爸爸，嗯、啊，您讲的真好，嗯、啊，这这这就是他愚公移山，他就是他就说的这个这种精神是吧？对，坚持不懈的是吧？对对对，嗯、啊，那两个您会不？有一个为人民服务，还有一个那个白求恩，那个纪念白求恩。白求恩呐、啊，啊，白求恩是哪儿的人知道不？白求恩呐、啊，啊，不知道他是哪儿哪儿的人。<笑>白求恩是加拿大人，白求恩是加加拿大加拿大大的人啊，就是他，他在什么时候跟中国这些个就是建立的友谊啊？不知道，您不知道吗？不知道，法西斯战争您知道不？法
我这这这我也不知道。哎呀，这这是您忘了是吧？忘了。嗯，他就是那个时候，呃，跟咱们中国人就建立了深厚友谊。就是他跟中国的那些个就医护人员，呃，给那些个战争中那个那个受伤的战士做手术什么的，一块儿抢救了好多的那些个受伤的战士，对吧？嗯、啊、嗯，就就激动了。白金翁这了了了不起。嗯。他后来好像是就是因为那个做做手术还干啥事，那手就是染上病毒了，然后没抢救过来，应该是。一聊着您老激动，一激动就不跟您说这个了。行了，咱不是老三篇说起这个了吗？还有一篇是为人民服务，那就不用说了吧？那个为人民服务，您应该比我明白的多，是吧？我我我我我不不知道。别谦虚了，您知道的挺多的。不说了，现在心情不好了啊！爷爷啊，我这个我之前还背过一段这个为人民服务那个，我给您背一遍呀。背吧。嗯，妈，您可别录啊，我洗脚呢。好嘞，那不录你。人总是要死的，但死的意义有不同。中国古时候有个文学家叫司马迁的说过：“人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。”为人民利益而死，就比泰山还重。替法西斯卖力，替剥削人民和压迫人民的人去死，就比鸿毛还轻。张思德同志是为人民利益而死的，他的死就是比泰山还要重的。因为我们是为人民服务的，所以我们如果有缺点，就不怕别人批评指出。不管是什么人，谁向我们指出都行。只要你说的对，我们就改正；你说的办法对人民有好处，我们就照你的办。精兵简政这一条意见，就是党外人士李鼎明先生提出来的。他他提的好，对人民有好处，我们就采用了。只要我们为人民利益的、人民的利益坚持好的，为人民的利益改正错的，我们这个队伍就一定会兴旺起来。你们背过这段是吧？嗯，背过。妈妈不算数，我是不让您拍我的、哦。<笑>说的不赖嘛。啊，不是，我就想问一下，我就问你一下，你这是上什什么时候开始背的这段啊？六年级。六年级时候背的是吧？嗯嗯。那记得还不错呢，给你点个赞。嘿、嗯，点个赞。我又没照你臭脚丫子，怕啥？您孙女说的好不？刚才为人民服务那个说的好不？不是，不错，不错哈。嗯。哼、嗯，本来我也挺高兴、挺可爱的，就被你那么一说，就一点也不可爱了。一说这就激动了哈，嗯、眉头都皱起来了。行了，不说了，拜拜了，爸爸。拜拜了。<笑>